హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీ తెలుగు ఛానల్ వాళ్ళ డా ఉమెన్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి నేను ఆ చికెన్ బిర్యానీ చూద్దాం అనుకుంటున్నాను రేపు ఇంకా సండే ఇంకా రంజాన్ స్పెషల్ కదా ఈ ఈ ఇప్పుడు మొత్తం రంజాన్ కదా సో అందుకని చికెన్ బిర్యానీ ఇంకా దాంతోపాటు ఒక గ్రేవీ కూడా అంటే హోటల్లో ఇస్తారు కదా కొంచెం లూజ్ లూజ్ లిక్విడ్ లిక్విడ్గా ఉంటుంది దాన్ని ఏదో అంటారు షార్వాగా ఏదో అంటారు గ్రేవీలా ఉంటుంది మొత్తానికి అయితే అది దాన్ని ఆ రెండింటిని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే రేపు సండే కాబట్టి మీరు ఒకవేళ ప్రిపేర్ చేసుకోదలుచుకుంటే చేసుకుంటారు అని చెప్పి నేను ఈరోజు పోస్ట్ చేస్తున్నానండి సో ఇప్పుడు ఆ రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది మీరు చూసేయండి ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఒక పెద్ద బౌల్ పెట్టుకోండి మేము వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ రైస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము అందుకని ఇంత పెద్దది పెట్టుకున్నాము మీరు ఎందులో చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ బౌల్ని పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకొని ఆయిల్ వచ్చేసి నేను ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ యాడ్ చేసి ఒక సెవెంటీ గ్రామ్స్ యాడ్ చేసి ఉంటామండి ఆ యాడ్ చేసిన దాంట్లో అన్ని స్పైసెస్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాము అవి వచ్చేసి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ బిర్యానీ లీవ్స్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అన్ని స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని అందులో పచ్చిమిర్చిని ఒక టెన్ ఆర్ ఎయిట్ పచ్చిమిర్చిని తరిగి వేసుకొని అందులో అలాగే ఆనియన్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఏం లేదండి కొంచెం ఫాస్ట్గా పెట్టాను వీడియో లెంది అయిపోతుందని అంతే ఇప్పుడు వాటిని మంచిగా వేయించుకోండి వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్న చికెన్ ఉంటుంది కదా చికెన్ని ఒకసారి సాల్ట్ పసుపుతో క్లీన్ చేసుకోండి అందులో ఏమైనా ఉన్నా కానీ పోతుంది కొంచెం నీసు స్మెల్ కూడా పోతుంది అనమాట మేబీ మీరు అందరూ అంతే చేస్తారేమో జస్ట్ ఒకసారి చెప్తున్నాను గుర్తు చేస్తున్నాను అంతే ఇప్పుడు అందులో ఒక కేజీ చికెన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాము మనం వచ్చేసి కేజీ చికెన్తో ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఒక కేజీ నర రైస్తో ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఇది వచ్చి దమ్ బిర్యానీ కాదండి ఇది వచ్చేసి నార్మల్గా మనం వాటర్తోనే అంటే రైస్తో పాటు ఉడికిస్తారు కదా ఆ చికెన్ను ఆ ఆ బిర్యానీ అనమాట కొంచెం ముస్లిం స్టైల్ బిర్యానీ అండి అంటే మేబీ వాళ్ళు చాలా రకాలు చేసుకుంటారు అందులో ఇదొకటి కూడా ఇప్పుడు అందులో ఒక రెండు టమాటోల్ని కూడా సన్నగా స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని వేసుకొని వాటిని కూడా వేయించుకోవాలి ఒకసారి ట్రై చేయండి అండి దమ్ బిర్యానీనే కాదు ఎప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్కసారి వేరే వేరేగా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కదా అలా ఇది కూడా ఒక స్టైల్ ఒకసారి మీకు నచ్చితే ట్రై చేయండి అలాగే ఇందులో ఒక రెండు స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లిని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం ఫ్రెష్గా దంచుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి అయితే మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి ఒకవేళ మీకు ఫ్రెష్గా దంచుకునే టైం ఉంటే అదే యాడ్ అదే యాడ్ చేసుకోండి ఇంకా అలాగే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకొని మంచిగా ఇంకొకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి అడుగంటకుండా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండండి అండి ఓకేనా ఎందుకంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా అడుగు వంటుతుంది అనమాట ఇంకా అలాగే ఇందులో ఒక టెన్ 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 టు ట్వెల్వ్ స్పూన్స్ యాడ్ చేసాము మేము వచ్చేసి కారము ఒక ఫిఫ్టీన్ యాడ్ చేసి ఉంటామండి ఎందుకంటే చాలా తక్కువ స్పైసీ ఉంది దీని ఈ కారానికి అందుకని ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసాము మీరు చూసి యాడ్ చేసుకోండి కారాన్ని ఇంకా అలాగే రెండు స్పూన్ల ధనియాలు ఇంకా ఒక రెండున్నర స్పూన్ల సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసాము ధనియాల పౌడర్తో పాటు ఇప్పుడు ఇది ప్రిపేర్ చేస్తున్నది మనం ఓన్లీ గ్రేవీలోకే సాల్ట్ యాడ్ చేశానండి నేను వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాక మళ్ళీ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాను ఉప్పు కారం అనేది కొంచెం తక్కువ వేసుకోండి అండి పర్వాలేదు కావాలంటే మనం రైస్ వేసుకుని వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత చూసుకొని సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం పచ్చిమిర్చి వేసుకున్న స్పైసీ వస్తుంది సో సాల్ట్ కారం అనేది ఒకసారి చూసి యాడ్ చేసుకోండి మరీ స్పైసీ లేకుండా ఇంకా అలాగే ఇప్పుడు మనం ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ది పెరుగు ప్యాకెట్ చిన్నది ఉంటుంది కదా ఆ పెరుగు ప్యాకెట్ని ఒక హాఫ్ లీటర్ వాటర్ వేసి చిలుకుకోండి అంటే స్మూత్గా చిలుకుకొని పెట్టుకొని ఒక హాఫ్ యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకొని అందులో చికెన్ మసాలా ఇంకా బిర్యానీ మసాలా రెండు ఉంటాయి కదా వాటిని ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క రెండున్నర స్పూన్లు రెండున్నర స్పూన్లు ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి ఎంటీఆర్ చికెన్ మసాలా ఎంటీఆర్ బిర్యానీ మసాలా తీసుకున్నామండి మేము వచ్చేసి ఇంకా మిగతా వాటర్ మిగిలా మిగిలిన వాటర్ ఉంటాయి కదా వాటిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు అలాగే ఒక రెండు నిమ్మకాయల్ని పిండుకొని ఆ వాటిని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని మంచిగా అన్నీ కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకొని మనం మూత పెట్టి ఒక పది నిమిషాలు అలా మగ్గనిస్తాం ఇప్పుడు పుదీనా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ కొత్తి
వాటర్ అనేది కొలత ఏం లేదండి ఎందుకంటే మనం గంజి వార్పుతాము అన్నం ఎలా గంజి వార్చితే ఎక్కువ వాటర్ వేసుకుంటాం అలా ఇందులో కూడా ఎక్కువ వాటర్ వేసుకోవాలి అలా వేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఇందులో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి నేను మేము వచ్చేసి రాక్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నామండి సాల్ట్ కూడా ఈ మనం ఇందాక యాడ్ చేసిన సాల్ట్ ముక్కలకి సరిపోతుంది కానీ ఇప్పుడు రైస్ మొత్తానికి సరిపోదు అందుకని ఇంక ఇందులో రాక్ సాల్ట్ కూడా ఇంకొక బౌల్లో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ స్పూన్స్ రాక్ సాల్ట్ తీసుకొని యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకుంటున్నాము మీరు కావాలంటే ఈ టైంలో ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకొని సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకోండి అండి ఎందుకంటే ఉప్పు సరిపోకపోతే అసలు బాగుండదు వాటర్ చూసారా ఇలా పొంగు వస్తుంది అనమాట బాగా బాయిల్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ బాయిల్ అవుతున్న టైంలో మనం రైస్ని యాడ్ చేయాలి రైస్ వచ్చేసి చెప్పా కదా ఒక కేజీన్నర రైస్ తీసుకొని నానబెట్టి పెట్టుకోవాలండి మేము ఇక్కడ యూస్ చేస్తుంది నార్మల్గా సోనా మసూరి అంటే నార్మల్గా మనం ఏ రైస్ తింటామో ఆ రైసే బిర్యానీ రైస్ అయితే కాదు ఆ రైస్ని తీసి ముందుగానే మనం ఒక గంట రెండు గంటలు మన ఇష్టం అండి ఆ నానబెట్టుకొని పెట్టుకుంటాం కదా ఆ నానబెట్టుకున్న రైస్ని కూడా ఇందులో ఇప్పుడు యాడ్ చేసేసి ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకొని దాని తర్వాత మూత పెట్టి కొంచెం అలా పొంగులాగా రానివ్వాలి జస్ట్ అలా బాయిల్ అవుతుంది అనమాట సాల్ట్ అనేది మాత్రం మీరు చూసుకొని ఖచ్చితంగా యాడ్ చేసుకోండి అండి ఉప్పు సరిపోకపోతే అసలు టేస్ట్ ఏమీ రాదు ఓకేనా ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుందాం ఇలా బాయిల్ అవ్వనివ్వండి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అలా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో అది కలుపుకుంటూ చెక్ చేసుకోండి అండి రైస్ అనేది మనకి ఇలా విడిగినట్టు అవుతుంది అనమాట కొంచెం పెద్దగా ఇట్లా విడిపోయినట్టు అవుతుంది ఆ టైంలో మనం గంజి వాంప్ వంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఎన్ ఎన్ అదే రైస్కి సరిపడా ఉంచి మిగతావన్నిటినీ ఒక బౌల్లో గంజి వంపుకోండి అండి అవి మీరు పారబోయకండి దీంతో మనం నెక్స్ట్ గ్రేవీ చెప్పాను కదా అది ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట అందుకని మీరు వంపకండి వాటిని పారబోయకుండా మంచిగా ఒక దాని మీ ఒక దాంట్లో వంపుకోండి వంపిన తర్వాత మీరు ఫస్ట్ అడుగున పెట్టేటప్పుడు ఏదో ఒక పెంక ఉంటుంది కదా ఉన్న దోశ పెంకలు అలాంటివి అలాంటి పెంక పెట్టుకొని దాని తర్వాత ఈ రైస్ బౌల్ పెట్టుకోండి అండి చూసారా గంజి వంపిన తర్వాత ఇలా పొడి పొడిగా ఉంటుంది అనమాట మనకి ఇది మొత్తం మంచిగా మగ్గే వరకు సాఫ్ట్గా అవుతుంది అండి ఇలా గంజి ఎందుకు వంపుకుంటున్నామంటే ఇలా డైరెక్ట్గా రైస్లో చికెన్ వేసిన చికెన్ రైస్ కలిపి మిక్స్ చేసినది బాగా సాఫ్ట్గా అయిపోయి పొలుకు లేకుండా అవుతుంది అనమాట బిర్యానీ అప్పుడు అంత టేస్ట్ ఉండదు అందుకని ఇలా వంపుకొని ఆ వంపింది వేస్ట్ చేయకుండా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు గ్రేవీ లాగా ఇంకా ఇది మనకి పొడి పొడులు ఆడతా బిర్యానీ అనేది పొడి పొడులు ఆడతానే మనకు టేస్టీగా ఉంటుంది కదా మనకు తిన మనకి ఆ ఫీల్ కూడా వస్తుంది సో అందుకని చెప్పేసి అలా వంపుకుంటామన్నమాట ఇప్పుడు మనం ఆ పెంక మీద ఆ వంపిన తర్వాత పెట్టిన గిన్నెలో రై సెటిల్ చేసుకొని రైస్ని అందులో ఒక టూ టు త్రీ స్పూన్స్ ఇంక ఎక్కువ ఉన్న కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటేనే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఫ్లేవర్ వస్తుంది టేస్ట్ వస్తుంది గీ యాడ్ చేసుకోవటం వల్ల దాన్ని యాడ్ చేసుకోండి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకొని పైన ఇంకొంచెం పొదీనా కొత్తిమీర మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నది యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకోవాలి మూత పెట్టిన తర్వాత మనం మామూలుగా రైస్ గంజి వంపిన తర్వాత ఎంత టైం పడుతుందో అంత టైం పడుతుంది అండి ఆవిరి అనేది వస్తుంది కదా అప్పుడు ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవటమే మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత మరొక టెన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేసామంటే అందులో ఏదైనా తేమున్న పోతుందండి ఇంకా మనం అప్పుడు సర్వ్ చేసుకోవటమే చూసారా ఎంత పొలుకు పొలుకుగా ఎంత బాగా వచ్చిందో చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మరీ స్పైసీ లేకుండా ఉంటుందండి మీకు ఒకవేళ నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మనం ఇంకా సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి ఒకసారి అన్ మొత్తం కలిసేలాగా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవటమే అడుగు కూడా ఏమంటుందండి అడుగు అంటకుండా ఉండటానికి కోసమే మనం కింద ప్లేట్ ఉంది కదా అదే సారీ ప్లేట్ కాదు పెంక అది పెట్టుకున్నాం అనమాట అది పెట్టుకుంటే వాటర్ వంపాం కాబట్టి ఫాస్ట్గా అడుగు అంటుంది మగ్గ మగ్గదు కదా అందుకని అది పెట్టుకున్నామంటే మంచిగా మనకి రైస్ మగ్గుతుంది అడుగు అంటకుండా కూడా ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఇప్పుడు అంత కింద నుంచి మొత్తం కలిసేలాగా రైస్ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి అండి మిక్స్ చేసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఏదైనా అడుగు అంటే అర్థమవుతుంది పీసెస్ అన్నీ మంచిగా మసాలా అన్నీ ఇంకొకసారి కలుస్తాయి అన్నమాట ఇప్పుడు ఇంకా మనం రైస్ సర్వ్ చేసుకొని హాట్ హాట్గా తినేయటమే దీంతో పాటు నేను గ్రేవీ ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూ ఆ గ్రేవీ కూడా ప్రి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను అది కూడా దీంతోపాటు ప్రిపేర్ చేసుకొని దాంతోపాటు దీన్ని కూడా మంచిగా తీసుకు తినొచ్చు అనమాట మంచిగా కలుపుకోవటానికి వస్తుంది మనకి సపరేట్గా దీనికోసమే 
చికెన్ కర్రీ చేసుకోవసరం లేదు అలాంటి గ్రేవీ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం పీసెస్తో ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ గ్రేవీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం ఇప్పుడు ఒక బౌల్ పెట్టుకోండి అండి ఇప్పుడు మనం అలా లిక్విడ్ గ్రేవీ లిక్విడ్ గ్రేవీ లాగా ఉండేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పా కదా దానికోసం వచ్చేసి ఒక బౌల్ పెట్టి తీసుకొని ఆ బౌల్లో ఒక రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులో రెండు బిర్యానీ ఆకులు యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకొని ఒక పెద్ద ఆనియన్ని కట్ చేసి పెట్టుకోండి అండి ఆనియన్ని ఇంకో ఒక టమాటోని కట్ చేసిన ఆనియన్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని వేయించుకోండి వేయించుకున్న తర్వాత ఇది కొంచెం వేగింది లైట్గా అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇందులో మనం కరివేపాకుని యాడ్ చేసుకుంటాం కరివేపాకుని కూడా ఒక రెండు రెబ్బలు యాడ్ చేసుకుని అండి కరివేపాకు బాగుంటుంది ఇందులో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇవి ఇలా లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇందులో మనం హాఫ్ కేజీ చికెన్ని తీసుకొని యాడ్ చేసుకుంటున్నాము హాఫ్ కేజీ చికెన్ అయినా సరిపోతుందండి అది లిక్విడ్ లిక్విడ్గా ఉంటుంది కదా జస్ట్ ఈ ఈ అన్నీ అందులో ఉన్నదంతా ఫ్లేవర్ దిగాలన్నమాట అందుకోసం మాత్రమే ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని తర్వాత ఒక టమాటోని కట్ చేసి పెట్టుకోమన్నా కదా దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఇంకొకసారి కలుపుకొని ఒక వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసేసుకొని దీంట్లో మనం ఇప్పుడు పసుపుని ఉప్పు కారాన్ని కూడా వేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు కారం హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోండి అడుగంటుతూ ఉంటుందండి అందుకని కలుపుకుంటూ ఉండండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం చికెన్ మసాలాని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం హాఫ్ స్పూన్ ఇప్పుడు కలుపుకున్నాం కదా కలుపుకున్న దాంట్లో మనం ఆల్రెడీ ఇందాక గంజి ఉంపు పెట్టుకున్నాం కదా ఆ వాటర్ని కొంచెం యాడ్ చేసుకొని ఆ వాటర్ని వేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఆ వాటర్లో దీని చికెన్ని మగ్గనివ్వండి ఓకేనా ఆల్రెడీ మనం గంజి వంపుకున్న వాటర్ని కూడా స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ మీద పెట్టుకోండి పక్కన పెట్టుకొని అందులో ఇప్పుడు మనకు రెడీ అయిపోయిన ఇప్పుడు ఈ గ్రేవీ మొత్తాన్ని అందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఒక ఒక పొంగు వచ్చిన దాకా మనం మరిగించుకున్నామంటే మనకి ఇంకా చికెన్ బిర్యానీలోకి గ్రేవీ ఆర్ ఏదో ఏమంటారో దీని పేరు కరెక్ట్గా తెలియట్లేదు అది రెడీ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు ఇందులోకి మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక పొంగు వచ్చిన దాకా కాగి కాగించుకున్నారంటే ఇంకా రెడీ అయిపోయినట్టే మనకి ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది అనమాట మనకి రెడీ అయిపోయినది ఇంకా మనకి చికెన్ బిర్యానీ కూడా రెడీ అయిపోయింది కదా హాట్ హాట్గా సర్వ్ చేసుకోవటమే చూసారు కదండి చాలా సింపుల్గానే ఉంటుంది పెద్దగా నాకైతే మరీ చాలా కష్టంగా ఏమనిపించలేదు ఎందుకంటే దాంతోపాటే రైస్తో పాటే చికెన్ కూడా కుక్ అయింది కాబట్టి ఫాస్ట్గానే అయిపోతుంది ఈజీగానే ఉంటుంది ఎప్పుడు దమ్ బిర్యానీ టైప్లో కాకుండా ఇలా ముస్లిం స్టైల్ అంటారండి యాక్చువల్గా ఇలానే అంటే ఇప్పుడు మా గుంటూరులో అయితే ఇలా బిర్యానీ అమ్ముతూ ఉంటారనమాట నార్మల్గా ఇంకా చిన్న చిన్న స్టాల్స్ ఉంటాయి కదా అలాంటి చోట సుబాని బిర్యానీ పాయింట్ అని మొన్న న్యూస్లో కూడా తింది అక్కడ ఇలాంటి బిర్యానీ ఇంకా కిచిడీలు చాలా స్పెషల్ అనమాట ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఆ స్టైల్లో చూపించాను మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండి ట్రై చేస్తే నాకు పిక్ పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇన్స్టాలో పిక్ పెట్టమని చెప్పాను కదా మీరు ఒకవేళ ట్రై చేస్తే ఎవరైనా పిక్ పెట్టండి అండి
ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూసి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే నాకు నా వీడియోలు కనుక నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి అలాగే మీకు ఏ వీడియో నచ్చినా లైక్ చేయండి మీరు లైక్ చేస్తేనే ఆ వీడియో నెక్స్ట్ ఇంకొకళ్ళకి సజెషన్స్లోకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ ఇన్ ద నెక్స్